，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战的最佳类型，杨子似乎就是这种最佳类型。我要打这个 C P。肖战的最佳类型，杨子似乎就是这种最佳类型，绝对打败他们的 C P。肖战是最佳人选，他也发过自己的手绘作品。可以看出，肖战其实是有一个具体的作画起点。肖战也晒出了一张照片，无数网友怀疑这是肖战心中的理想另一半。不过，看到这张照片后，构图中的小姐姐真的是人如其人，很多网友都觉得异常的自然，尤其是五官的高光，有点像女明星。肖战之前也说过，最好的那种长发、长腿，一百六十六级左右。如果程度很大，往往会被视为长腿，大约一百磅。这是一个单独的检查。由于肖战可以保持一百磅左右，有点胖是一百磅。与我们相比 ，VIP 对微脂肪的理解可能是独一无二的。综合考虑，肖战自己一百八十三岁，体重只有一百三十斤。这种理想型也开始有些变化，既不卑微，也不自大。肖战和杨子协调到了生命的尽头，要求多多劝勉之后，他们开始锻炼。之日未得到紫美的选择，肖战开始天天练铁。紫梅在家里很娇嫩，但如果她不知道怎么做菜，也没有什么不同。肖战辉和紫梅同样会洗碗，他们既不谦虚，也不自大，他们有自主的考虑。要是肖战和姊妹能在一起，其实还是蛮有魅力的。更何况，姊妹已经一步步成长为战哥心中的理想型，或许这就是命中注定。然而，他们却一点都不相识。如果有一天他可以按预期工作，那听起来很完美。喜欢好看的人，我其实很怀念那年的微博之夜，妖娆而温暖，类似日月。我可以在任何时候坐下来等待权威声明吗？只是为了喜欢他们，我无休止的坚持，直到他们完全结婚。我会放弃任何打击他们 CP 的借口。零二，开店网剧《沉香种花》首播，杨紫诚意不断谱写仙侠史诗。八月一十八日，由北京优酷科技有限公司、欢瑞世纪零零零、八九二东阳影视传媒有限公司、深圳市中汇影视文化传播有限公司。万达影业交付于影视传媒有限公司，方特影业投资有限公司联合出品。老板娘赵志成，老板钟俊彦，老板江星光、高新杰，掌门人郭虎、任海涛，编剧张元昂、杨子、程毅联袂出演精品网剧《沉香》，重化正式送出。作为一部有大量假设的网剧，《沉香》重化终于揭开了秘密，以脆弱的角度诉说神仙事业，传达着感悟人情、高扬爱心、扶助世人的勇敢理念。人群众多，赢得了无尽的喝彩。IMS 每当他被发送出去，生死相依的感觉，当人妖真正考虑另一种方式珍惜的难以言喻的苦涩，默默观望和渴望内心和谐的持久。商店网络节目《沉香中华》的热播，尽管如此极简的剧情，大方的演绎人员呈现中国惊人的传统文化中蕴含的戏剧化、重要而感性的点，以及浓浓的英勇灵魂，同样受到了观众的普遍欢迎。从一开始播出的剧情中，刘未央的性格秘密就已经揭开，而关于很久很久以前小精灵与撒旦之间的战斗背后的秘密谜团也陆续浮出水面。在纷繁复杂的人类事业中，生与死与光荣与阴险的斗争在所难免。燕丹、唐周和玉墨怎么办？随着剧情的高速推进，仙侠剧的梦幻诉求被逐一介绍。带着紧张的心情进入询问，小精灵和邪恶存在的严重和误导性的小冲突被协调成习惯的中国风格。巩固的人际关系和厚重的数据显示，不仅满足了对紧张情侣的耗脑追求，还加入了普通公民的非凡爱与人的小爱。深度交织，发展剧中的人物都经过提炼，以基本的点点滴滴的方式展现出来。尽管剧中的应援、严丹。于墨等人有着不同的发展基础和不同的角色，但他们将四处走动，维护世界的公平，追查幕后的真凶。就剧情主基调而言，乐于接受的创作思维、宽松活泼的情绪和情节格局，赢得了梦幻般的市场投入，给观众一种交错的超凡脱俗的快感。
。在《沉香中华》中，虽然主线剧情是监视世间的诚实，寻找妖精与撒旦之间的战斗天才，但严丹和应援之间的深陷网罗，同样为众人所熟知和担忧。快乐是对彼此内心的共同理解，深厚的友谊和意义；而变态是他们从头到尾面对世界、性格和规则的局限。从妖界到人界，严丹和应远之间的近在咫尺的反转和层层陷阱，在相当长的时间里被一遍又一遍地提出和展示，但最终却被迷失和忽视了，吸引大量的观察者。在最近一期节目中，唐周对刘未央的重视感情感慨万千，最后还是选择了解开性格的桎梏，无谓的向心爱的人表白。他有可能在任何时候得到严丹的认可吗？严丹会给出什么样的投入？人们对此充满期待。《沉香中华》着眼于感情的多线提升，以线条化的手法，温柔的刻画剧中人物的感情，向人群展示了珍惜一个人、发现真问题、进一步回应群众的感受、要求和真正的必需品。纵然唐周一刀切的追求崇拜，一直默默守护着燕丹的余墨，又怎么可能决定去管呢？无论是爱慕一个人，是欣赏世外桃源的美好。还是直面内心的情绪，郁墨的决定也引发了众多网友的热烈讨论。也许每个人都对最熟练的方法来表征自己以及如何表征幸福有自己的反应。沉香中华从侠义入手，以侠义传情，利用时间和信息，将人物塑造的淋漓尽致，让目标目标市场完全沉浸在满意的仙女记忆内涵中，与剧中人物一起发展。唐周能做到追严丹吗？严丹将面临怎样的灾难？玉墨和观澜山的魔族会做出怎样的招式？更多精彩，请锁定优酷沉香种花。零三，送出炉石房英雄归家，肖战向伟凡传递优质力量，让人哭笑不得。八月二十八日，重庆市民过马路，与炉火英雄道别，这比肖战回重庆更积极，通过重庆村民和长辈的方式受到欢迎。这种形式的场景让人泪流满面，非常感人。我承认，远在北京的肖战看到重庆市民送壁炉英雄回家的样子，也很感动。虽然很多重庆小熊都参与到了消防行动中，但肖战对伟凡的完全优质实力，同样在做着应有的事。一个人的潜力现在不再取决于维度或他是否立即参与消防行动。有时，通过不同的方式迂回的帮助他人，似乎是在做他个人的一点努力。作为一个全新的九零后名人艺人肖战，他的身材里有太多的闪光点，真的很值得不同名人艺人去了解。不应该从肖战那里研究不同的同龄名人艺术家吗？或许现在已经不是每一个新时代的九零后名人艺人都有肖战那样的认知和清醒了。但一位明星艺人必须积极手动和打电话给他的爱好者做更大的合适的事，这是明星艺人的职责。也是他的社会职责。肖战执行了，在这场集结山火阵地的十八路英雄中，消防员、全副武装的警官、解放军、临床工作组的工作人员奔赴前线。身披五人红旗的龙麻子是最典型的重庆摩托少年，冲锋陷阵补给物资，因媒体爆料一举走红网络。还有守电锯、打开隔离带的父子，拿着喇叭协调补给的女人。还有送饭、做饭、送水、给挖掘机供电的人，一幕幕热血沸腾，动人心弦。点，那些莽撞逆行的人物，有军人，有生日庆生，也有各行各业、各年龄段的普通人。面对熊熊的野火，他们齐心协力，勇往直前，牢牢地扭成了一根绳子。作为重庆人的一员，肖战在自己热爱的休闲事业中不断地兢兢业业，不断打磨和完善自己的表演技巧。用自己的品质为他人提供优质的力量。肖战在回复微博时写道：“谢谢你，很荣幸能给你带来一些力量。中国女篮队也给我们传授了一些想法和力量。我要你们所有的内在品质。未来，我们一起画画吧。”不知道肖战回复微粉是不是会激怒虾圈内的不同发烧友，但是理解肖战的人都明白，那是偶像和发烧友之间的感情店。别说别人的，现在不是更长。假设他是错误的，虽然肖战平时画得很忙，没时间跟大家聚精会神，但三生能得到肖战的回应，实在是太幸运了，说不定也算是追星的成就了。每一代都有特殊的英雄和偶像。
。作为明星艺人，他必须像肖战一样，他有每个人的潜力和政治正直，并且在每个人和了解方面都很棒。作为一种值得爱好者和观众的喜爱和钦佩的方式。不过，看到那些明星艺人穿着花哨的衣服，打耳洞、戴耳环、染发花哨，看起来很酷，但他们可能毫无疑问是浮华的，他们可能是肖战的真实感觉，他们看起来更舒适、更舒适，最适合中国人的优雅观念。如果肖战回重庆，会不会重庆的长辈们以热烈的掌声送出炉火英雄，欢迎肖战回到重庆的家乡？解决方案是肯定的。虽然很多重庆市民不知道肖战是谁，但肖战作为重庆对外曝光的一张令人信服的企业名片，却激发了重庆旅游企业的提升。我仍然记得优酷作为曝光大使播放肖战的《剩余一十二个月》。美丽的城市，致力于宣传和介绍重庆山城的所有元素，热山城，自然之心，追随肖战足迹，寻重庆风采。欢迎虾圈爱好者来重庆测试，定位肖战的热潮足迹。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。